CCTV 只拍到是邮差送来的。这包裹用的是普通邮票，本岛那么多集邮箱，实在是非常难查出是谁寄来的。是白沙，只是白沙割下我耳朵的时候戴的耳环。他一直把它当成战利品收着。你在想什么？他们总算出手了。或许他们把友轩找艾文的事当做是一种挑衅。如果是，那我们也算是因祸得福。是福吗？你确定？虽然这不是我们要的过程，但却是我们要的结果。这一刻，我已经等很久了。我之前叫你帮我找的国外学校有消息了吗？我已经联络上几间保安森严的寄宿学校。现在最重要的是永轩，以他现在的情况，他肯定不会答应出国。那由不得他，我是不能让他有任何危险的。轩轩，我走啦。好，拜拜 ，Alex。拜拜。拜拜。在说什么，妈咪？很快就好了，你先坐吧。轩轩，嗯，我想安排你到酒店住一段时间。为什么？我觉得这样比较好。我不去。我叫你去你就去，我没有时间一直在担心你。我不需要你担心我，可以照顾我自己的，就像前几天那样吗？这就是你照顾自己的方式。总之我不去。我很快就要送你出国读书了，你就先习惯自己一个人生活也好。你自己一个人决定就好了吗？这是我的人生哎，为什么你没有想过问过我呢？你已经失去了为自己做决定的权利。我本来煮了晚餐，想跟你道歉。我不应该自以为是，什么都不说就一个人去行动。现在说什么也没有用了，反正我很快就不会在这里小心他！小心他！啊哈！你们不是说快熟面不健康吗？不然我会特别吃。你们两个不在睡觉的吗？怎么跑下来啦？对啊，快熟面这么香，你们从房间就闻得到啦。我要吃面。OK， 今天玻璃，大家一起吃快熟面 ，OK？ 等一下，等一下。不过真的是两口人，啊，很香嘞啊！来，我不出去吃我的啦，先吃我的。哎，别抢。好，好，好，不是妈咪的，下午不为礼了，知道吧？啊，谢谢。小心他，小心他。香不香？好吃吗？师傅，你好，我叫陈一，请问你是？你好，我是 Alex。我是帮你师傅做调查和资料收集的工作。我早就猜到师傅有一个超级厉害的帮手，没有想到你是个女人呢。怎么，女人就不能够超级厉害？你歧视女性啊？没有没有没有，我最最最仰慕的就是师傅了。他一个女人可以抵十个男人，真的很可爱，连拍马屁都那么自然。我没有，我是真心的。逗你的啦，别废话了，我们很多人要找。你们找到其他受害者了？目前只是怀疑，还没确定。我们发现陈大中当教练那几年
，有几名学生突然没来上课，紧接就退出了，我们觉得非常可疑。哎，不过你们是怎么样找到其他学生的？我那时候去游泳中心求了很久，还是拿不到任何资料哎。女人自有女人的办法。你们找谁啊？呃，你好，请问你是汪文才先生吗？是啊。你认识陈大中吗？谁啊？你小时候的游泳教练，当时你应该八岁左右。你们是谁？警察吗？你放心，我们都不是警察。不好意思，我不认识。请你给我们一点时间，我们是真的想帮你的。我不需要。我们知道陈大中以前做过的事，他伤害过你，我想你应该没忘记吧。我们可以帮你讨回公道，让我们帮你吧。我不知道你们在说什么，这个人我一点也不认识。拜托你帮帮我，我也是他的受害者我小时候到游泳中心上课，陈大中就是我的教练。我当时不止把他当教练看，也把他当朋友，非常的信任他。之后有一段时间，我爸妈不停的吵架，我不想待在家里，就一直到游泳中心里去练习。我记得他每次都会来陪我，安慰我。我记得有一次，我下课后到浴室里洗澡，陈大壮突然出现，说要跟我一起洗。他先叫我帮他擦身子，然后。摸我，还逼我。不好意思，我不想再说下去。这件事情，你告诉过别人吗？我当时我年纪还小，什么都不懂。我只记得我觉得自己很脏、很恶心，我根本就不想让任何人知道那件事情。之后我就没有再去游泳中心了。我花了很长的时间把那件事情忘掉。可是，可是你偶尔还是会想起，对吗？我一直跟自己说他已经死了，让自己不要再去想。没想到他还有脸活着啊！现在又让我听到他的消息。他因为之前对我做过的事，进了监牢。最近刚刚期满，被放了出来。他一被放出来，就跑来骚扰我。禽兽，他难道一点忏悔的心都没有吗？陈大中就算死一千次、一万次都弥补不了了。他居然还有脸骚扰你？像他这一种人，一辈子都不会改。他似乎没有受到教训。所以，我们需要你的帮忙，出面指证他。对不起，我明白你们想要做的。可是，我才刚结婚两年，老婆也刚生完孩子，我真的不希望让任何人知道那件事情，特别是我的家人。陈大中对你造成这样大的伤害，难道你不想看到他受到惩罚吗？就算再把他送进监牢又怎样
你们也都说了，他出来以后还是死心不改啊。可是只有这样，才可以确保他不会再伤害更多像你和我一样的人。你怎么知道他又会再犯？反正我看他现在应该老了，就算他想，也应该不敢了吧？你是真的这么认为，还是想让自己好过点？可是都已经过了这么多年，我真的不想再看到他了。反正事情都已经过去了，对我来说。这件事情永远都不会过去。我知道很不容易，但是我也只能劝你放下。这些年来，我也一直很努力的把这件事情忘掉。你也可以像我一样试着。我要怎么忘掉？他是我的外公。外公？他连他自己的孙子都不肯放过，你却要放过这种人？王先生，这只有你才能帮陈依依，惩罚他外公陈大忠了。对不起，我真的很同情你的情况，但是我真的帮不了你们，门没有锁，不送了。不要泄气，我们还可以找其他的人。我没事，继续加油。嗯 ，fighting，fighting， 你跟 Alex 继续走，我有事情要处理。师傅，你要去哪里啊？师傅，不用叫啦，今天让阿姨好好照顾。是姐姐吧？啊，真会说话，姐姐姐姐姐姐。你怎么可以把我一个人丢在这里？他拿走我手机和钱包。我不这么做，你一定会想办法逃出去的。你以为我一定要手机和钱才能走吗？你什么都没有，你能去哪里？我可以去找 Olivia。Olivia 号码几号？我一定会有办法找得到的。你怎么到现在还不懂得分清楚？你认为我让你住在这里是在惩罚你吗？不管你的理由是什么，你没有权利这么做。我已经不是小孩子了。就算你气我也好，怨我也好，我也只是想保护你。在事情还没有结束之前，你最好乖乖待在这里。你是不是担心他们会派人到家里来杀我，所以才不让我回去的？你只担心我，那你呢？万一他们真的来的话，你怎么办？我有办法应付。你一个人怎么应付？为什么你可以，我就不可以？因为我是你妈咪。走，妈咪就可以霸道吗？你爹一定不会这样子对我的。你的问题啊，就是太把孩子当成小孩了。爹，你为什么不试试把他当成大人一样，好好说出你的想法，跟他沟通？他会明白吗？哎，千万不要低估孩子的思考能力。怎么说，都是我们两个精英生的 ，right？ 跟我去一个地方。攻击，不懂得防卫，别人很容易看出破绽的。我有没有训练过？那就不要随便上场。上了战场，就要懂得保护自己，学会了防卫，才有能力出击。如果被对方打倒，那就什么机会都没有了。出手前，一定要看准时机，一切准备到位，才能出击。妈咪，这两年你应该很辛苦吧？我
不辛苦。从你醒来那一刻，一切都值得。对不起，我以后不会这么不懂事了一整天，五个人里面只有汪文才还有吕秀雅向我们坦白，可是他们两个都不愿意报警。跟人坦白是一回事，报警上庭又是另一回事。那些受害者不愿意公开自己的遭遇，也情有可原啊。可是这么做可以保护其他人啊，为什么他们不肯？先保护自己，再保护别人，这是人之常情。要再次面对过去的伤痛。对多数人来讲是二度伤害，更何况他们有些已经结婚生子，更怕家人知道。可是就是要面对，才可以克服啊！难道他们不想把这根刺从痛苦的记忆中拔出来吗？有时候重新回忆，把经历讲给其他人听，只会让这根刺刺得更深。不是每个人都能释怀的。我明白，我也能理解。可是我还是很气，难道就这样让陈大忠为所欲为，让他对其他的小孩做出同样的事吗？其实汪文才有句话说的没错，陈大忠到现在，他什么也没做，我们就急着要定他的罪，社会对他也不太公平。他都敢来找我了，你觉得他不会对其他的小孩下手吗？我们是不是要等他犯案了，才来后悔啊？你冷静一点，我不是这个意思。对不起，我知道你跟师傅已经很努力在帮我，我不应该用这种态度跟你说话。知道错就接受惩罚，那把这里的菜都吃光光，一点都不能剩。这么多啊？嗯。只要我们不放弃。一定会有办法。我听艾薇说，最近你有回公司上班，还帮忙策划一些慈善活动，不错啊。耀哥怎么奖励你啊？不如我们出海玩几天。啊？难得有空陪我吃饭，还心不在焉的，心事重重的。啊、哦，我知道了，一定是跟我吃饭觉得很无聊。不是啦，我是在想，算了，总之我心情很不好。我觉得最近你离我越来越远了。你远吗？我就坐在你面前啊。小时候你被妈妈带走。当时我真的感觉全世界只剩下我一个人了，还好，你还是回到我身边了。因为妈死了。是啊，所以，我们兄妹两个应该相依为命。放下手机，哥再跟你说话。以后不管发生任何事。要和哥说，知道吗？哥，你能不能帮我教训一个人？谁？他是……哎呀，不行不行，他已经警告我很多次，叫我不要冲动了。还是算了。谁敢警告你啊？说。哎，怎么了？我不吃了，我要去骂人。喂，你早点回家。
整天跑到哪里去了？怎么不接电话啊？啊，你有打给我吗？哦，我没有注意到电话响 ，sorry， 你找我干嘛？我单，我突然间想去喝酒，你陪我。不啦，我有点累，今天有点忙。陈依依，回来。你是心累，不是身体累。酒可以帮你忘记所有的不开心啊，记得吗？我们上次喝的超嗨的。那时喝了酒醒来还是一样，根本都没有发泄到。那你到底怎样才能发泄啊？从小到大，我都去同一个地方发泄，那边对我最有效。<笑>老板，你这样子我们很难交代的怎么样？我在阿斌的时候是 Max Man， 可能是因为我喜欢玩这个，才训练出来的，是吗？我肯定比你厉害，敢开？怎么那么快啊？想发酒疯就到别的地方去，我没兴趣。哎，有一件事情，你一定感兴趣。凯森被 Circus 害死，不是 T Y 告诉我的。其实我早就知道。现在你什么都知道了。我想请你帮我一起调查顾安集团，找出顾安达和瑟克斯犯罪证据。为什么要找我？因为你是最有机会接近他们，却最不可能跟他们同流合污的。只要你愿意，我们一定可以阻止顾安达和瑟克斯。我还是不明白，你为什么要来找我呢？我和你。这是普通的朋友，你为什么会觉得
，我会替你冒险。我已经不知道可以找谁帮忙了。你知道，我不插手别人的事情。伤害的不是别人，是我女儿。真的不明白，你女儿的事情跟我有什么关系啊？为什么现在要告诉我？你不是要知道真相？真相都是很残酷的。希望你已经做好准备，不要落得和你老公一样的下场。我要你把股权让给我。现在公司里面，除了你，这是王董事和吴董事的股份最多，但他们都是方正德的人。现在你不在，公司里面，方正德可以说是只手遮天。TYF 需要一个人，能够跟方正德抗衡。你会帮我吗？可是你要承诺，尽力接手的保护资源。他一个人在公司四面楚歌，他在明，敌人在暗。我已经辜负凯森了，希望能保护到他的家人。答应你。小弟弟，小心点啊！今天很滑的，别跌倒啊。OK， 谢谢安哥。哎、欸，好乖，好乖呀、啊！安哥，请你喝清水。冷静点，要我怎么冷静？你有看到他在干嘛吗？你打他有用吗？他顶多受皮肉之苦，而你呢，却要被控上法庭，得不偿失。他怎么可以害了一个又一个？简直禽兽不如。如果您不想看到下一个孩子受害，就出庭作证了。我很理解你们不愿出庭，在众人面前把自己的疮疤揭开。但是现在你们已经为人父母了，想想如果现在站在陈大忠身边的孩子是你们的，你们会怎么做？其实当年的事情我真的已经记不清楚，如果真的要我上庭作证的话，只怕会漏洞百出。对呀、啊，现在站出来的话
，肯定会被质疑。丢脸就算了，还不一定会赢。放心，出庭作证的不只是你们。陈大忠很快就被控了，你们将会是把他封进棺材的最后一个钉子。大众，有警察找你，陈大众先生，请你和我们回警局协助调查一宗乱伦案。干杯！干杯！感谢大家鼎力相助，今天我请客，你们尽情的吃啊！一定，我才不会跟你客气。喂，你请客还请吃不菲，我这一生都没有吃过那么寒酸的东西耶。不菲还寒酸啊？呀、啊，我还嫌太贵，平时都不敢自己吃哎，我吃完这一顿。明天就要吃草了。这些食物摆在这里像摆摊一样，哪里会新鲜？还有啊，还要自己烤肉，害得我一身都油烟味。哎，下次还是我请吧，不然每次跟你吃饭都要委屈我的胃。哎，太高级的食物，我怕我们这些寒酸的人胃受不了。是吗？那你们吃这些吧，比较清淡。哎，朱尾巴，你怎么也来啦？朱律师。这是多亏朱律师帮忙，当然要请他吃饭了。哦，坐吧。你们怎么了？为什么没有像以前那样正常聊天啊？男女之间会突然间变得不一样，会有什么原因？朱律师。你怎么想到要去做 DNA 的？直觉。谢谢。你也是相信直觉的人吗？不过有时候直觉，也不是一件好事，对吧，何律师？其实所谓的直觉也是靠经验累积的，只要仔细观察，也能够知道那些人是否可疑了。怀疑归怀疑，如果连审讯、答辩的机会都不给。就直接定罪，那就不是直觉，那叫先入为主。哦，大家，呃，我以烤肉代酒，感谢你们，谢谢你们这么用心的帮助我。陈大忠现在被控两条加重的性侵罪，还有乱伦罪，应该被判至少二十年，对吧，师傅？那太好了，他一定会死在牢里，不能再出来害人了。是啊，啊！哎呀，你怎么那么不小心啊？会不会很痛？哎，有没有冰块啊？哎呀，以后要小心一点啊！看。拜拜，拜拜，拜拜。朱律师，慢走。哎，那个猪尾巴跟你师傅是死对头啊？哪有，他们的关系很好的。是吗？小姐，小姐，附近没有找到停车位，这次停的稍微有点远了。哎。你们在这里等我一下，我马上把车开过来。不要，为什么要我等你啊？不是，因为我的车现在在。我自己回，我们走。哎，小姐，小姐，小姐，拜托，拜托，拜托，你不要让我再为难了，我可以。哎，不要闹朱律师，有机会再见。他真的不是白傻。那个臭司机是不是给你很多钱啊？老是替他说话，还要本小姐在这里等他。
到底我是老板还是他是老板呢、啊？哎呀，反正你就是个大好人。其实这间 Korean B B Q 也不难吃，下次你要来的话，我可以陪你。可是我下次一定要带衣服来换，还要带人来帮忙烧烤。哎，我看一下，还会不会痛啊？我喜欢你。哎、对不起，对不起，如果你不喜欢，我就当做我开玩笑好了。我知道我配不上你，你是孤芳集团的千金，我是,是不是说错话了？对不起，我不会再乱讲话你这个笨蛋，为什么现在才说啊？啊？我等你这句话，已经等很久了。要不要加莲姐煮点东西给你吃？不用，我刚刚吃了不菲，很饱。怎么吃那种东西啊 ？Why not？ 挺好吃的、啊，而且还可以自己烤肉呢。哎，嗯，你跟谁一起吃啊？秘密。秘密。说真的，什么事那么开心？也是秘密。你现在是对我越来越多秘密了，很多事情都不跟我说。哎呀，哥，我都长那么大了，我应该有自己的生活，有更多的自由，你说对不对？自己的生活？嗯。你不是说不结婚要一辈子陪在哥哥身边的吗？哎呦，我还是要一辈子陪着你。不过，如果家里可以多两个人，那也不错啊。多两个人，嗯，什么意思啊？就是你去找一个老婆，我找一个老公，我们四个人永远在一起，那也多完美啊！哎呀，果然是女大不中留啊！哦，对了，我明天有空，陪我出餐。明天呐、啊，嗯。明天我可能有约哦，我再让你知道。我先回房睡了 ，Good night。Good night。陈依依，你现在在做什么呢？明天要吃午餐吗？好啊，可是我没什么钱了，只可以去便宜的地方。我请就好啦。不能每次都这样了，我又不是为了吃免费的才跟你在一起。哦，不是吗？那是为了什么？ When the stars shine upon you, and my heart is filled with you, your love is the shelter I seek. When all of it comes giving in, when the stars shine on you, and my heart is filled with you. Hi. 有这么难回答吗？还是你根本就不喜欢我？喜欢，喜欢，我当然喜欢。只是喜欢就是喜欢，我也不知道为什么，就是喜欢你。好吧，那明天我们就去吃你想吃的，改天再去看我想看的。好啊，你要看什么？蓝眼泪啊。哦呀，我们一直说要去看，可是没有去到。嗯，我还有两天的假期，不然我下个月请假，我们再一起去看蓝眼泪。好啊。对了，我
还有一个电影我很少去看。方律师，怎么突然把我们找来？是不是打算推选新的合伙人？难道苏律师改变主意了？各位各位，我们这一次不用再推选合伙人，因为已经有人自动当选了。自动当选？谁？是谁？朱伟律师就是我们 TYF 的新进合伙人。啊 ，T Y 已经将自己百分之四十的股份转让给朱律师，所以。朱伟律师现在是公司的第一大股东。TY 的意思是，让我全力辅助方律师，一切以 TYF 的利益为优先考量。有你帮忙一起打理，相信公司只会如日中天，日益壮大。我尽力而为。<笑>接下来。公司在人事方面会有一些调整，我和方律师商量完之后会通知大家的。不是说有办法可以绊倒方正德的吗？为什么现在又冒出一个朱伟啊？你不是跟他很好的吗？他为什么会拖到旁边站呢？我们现在该怎么办？喂，先别紧张，就算朱伟是大股东。他也不能乱来。他都说了要人事调动啊，难道要被踢出 TYF 才能紧张啊？喂，你要去哪里啊？哇，今天天气很好啊。是已经约好时间了吗？竟然迟到，还不接电话！哎，我一早起来做了便当给你。他就躺在那里，一动也不动。That I need. 